В заливе рядом с прибрежным рынком произошла авария, в воду попала нефть. По такому сценарию развивались события учений, организованных специально для участников экологической конференции. О ней мы рассказали накануне. За слаженной работой профессиональных спасателей зрители наблюдали с нескрываемым интересом. Подробнее Максим Галямин. Андрей – бывший моряк. Несколько лет назад он круто поменял свою жизнь. Когда и как пришло решение стать экологом, уже не помнит. Вот только желание защитить природу было всегда. Теперь он руководит катерами, приспособленными до установки боновых заграждений. Первая авария была, в моем опыте, это бензовоз Алакурти. На Алакуртинской дороге перевернулся. Вот Там никто не пострадал, кроме машины и ну, земельных ресурсов как бы. Сегодняшнее учение заслуга экосервиса, организации, чья профессиональная задача – ликвидация нефтерозливов. Вот только водная гладь условно находится во власти черной массы. Из-за прилива пришлось отказаться от полной имитации. Нет, разлив условно, условно только лишь обозначать ничем не будем. Объясню почему. Сейчас начало прилива, в час дня будет прилив полный, все придет к берегу. Смысла что-то рассыпать не вижу. Профессионалы способны собирать с поверхности воды мазут, бензин и даже нефть. Конечно, с масштабными загрязнениями, как, например, в Мексиканском заливе, экологам не справиться. А вот с розливами до 5000 тонн вполне. Для этого используют различные боны и скиннеры. Ну и самый последний вариант – это лопата, шансовый инструмент. К сожалению, другого в мире ничего не придумано. Если вы посмотрите на статистику и посмотрите на кадры, которые представляет нам, ну, собственно, это статистика. Вы увидите людей, большое количество людей шансовым инструментом, которые все это собирают в мешки. И нам этим тоже приходится заниматься. Специалисты в таких учениях ничего сверхъестественного не видят, но отмечают слаженность и оперативность работы. В случае ЧП оборудования и ресурсов хватит. Кроме того, разработана программа по обучению волонтеров. В случае авария подключат и их. Все учения, они, будем так говорить, Складываются положительно из трех моментов. Это координация действий, четкая подача команд и четкое действие личного состава данного формирования. Вот. Все это в комплексе дает положительный результат, что вот мы сейчас и видели. Спасатели обязаны устранить утечку в самые короткие сроки. 4 часа с момента аварии на воде и 6 часов на суше. Вот только собранные нефтепродукты у нас в области перерабатывать негде. За утилизацию приходится отвечать виновнику аварии.